ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൈപ്പുണ്യം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊഞ്ചു വെച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊഞ്ചു ഗ്രേവി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാണണം ഇത് ഞാനൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കും കാണണം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഇന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള നല്ല ഒന്ന് ചുമന്ന് വരണം അത് വരയ്ക്ക് നല്ല വഴറ്റി എടുക്കണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും സിമ്പിൾ വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മണമെല്ലാം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ബാജിലേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ല വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ കൊഞ്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയിലിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതും ഒരു അര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല മണം വരും നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ആ മസാലയുടെ എല്ലാം മണമെല്ലാം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ മസാല എല്ലാം നല്ല ഒന്ന് ഉള്ളി സവാള എല്ലാം നല്ല വേകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് കൊഞ്ച് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് അതിൽ മസാലയുടെ മണമെല്ലാം നല്ല മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഞ്ച് ചേർക്കാം കൊഞ്ച് വന്ന് ഒരു മൂന്ന് നിമിഷം മാത്രമേ വേകാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുകളിൽ കൊഞ്ച് വെന്തെങ്കിൽ അത് വന്ന് റബ്ബർ പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിമിഷം മാത്രം വെന്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് നിമിഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഉപ്പ് കാണത്തിനെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും ജീരകവും പൊടിച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഇത് നല്ല ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നിമിഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം മൂന്ന് നിമിഷത്തിൽ കൂടെ വെന്താൽ ഇത് വന്ന് ഒരു റബ്ബർ പോലെ ആകും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു